இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துட்டோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயில் அதற்கான சம்ஸை பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் எஸ்பெஷலி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எட்டாவது கொஷின் எடுத்துருக்குறேன் இந்த எட்டாவது கொஷின் என்னென்னா மூன்று நாணயங்களை சொண்டி விடுறாங்க இப்போ மூன்று நாணயங்களை சொண்டி விடும்போது இந்த வார்த்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நாணயத்தை மூன்று முறை சொண்டி விட்டால் அல்லது மூன்று நாணயங்களும் ஒரே நேரத்தில் சொண்டி விட்டால் இதுக்கு எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான் சரிங்களா அப்போ மூன்று நாணயங்கள் சொண்டி விடப்படும் பொழுது என்ன ப என்ன விழும் அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு நாணயம் அப்படி சுண்டி விட்டோம்னா என்னென்ன விழும் தளவிலும் அடுத்தது பூ விழும் ரெண்டே ரெண்டு நிகழ்வுகள் அப்போ இதுதான் பேஸ் அப்போ ரெண்டின் அடுக்காக தான் இதனுடைய மொத்த நிகழ்வுகள் இருக்கும் டூ பவர் என் ஒரு நாணயம்னா என்ன பண்ணுவீங்க எண்ணுக்கு பதில் ஒன்றுன்னு போடுவீங்க ரெண்டு நாணயம்னா எண்ணுக்கு பதில் என்னென்னு போட போகிறீங்க ரெண்டுன்னு போட போகிறீங்க அப்போ மூணு நாணயம்னா எண்ணுக்கு பதில் என்னென்னு போட போகிறீங்க மூணுன்னு போட போகிறீங்க அப்போ டூ பவர் த்ரீ அப்படின்னா என்ன வந்திருக்கும் வேல்யூ எட்டு அப்போ எத்தனை நிகழ்வுகள் நடைபெற போகுது எட்டு நிகழ்வுகள் நடைபெற போகுது ஸோ இப்போ அந்த மூன்று நாணயங்கள் விழும் பொழுது கொஷின் பாருங்கள் மூன்று சீரான நாணயங்கள் முறையாக ஒரே நேரத்தில் சுண்டப்படுகின்றன கொஷின் கேட்குறான் ஃபஸ்ட் கொஷின் அனைத்தும் தலையாக கிடைக்க அடுத்து ரெண்டாவது கொஷின் குறைந்தபட்சம் ஒரு பூ கிடைக்க மூ மூணாவது கொஷின் அதிகபட்சம் ஒரு தலை கிடைக்க நாலாவது கொஷின் அதிகபட்சம் இரண்டு பூக்கள் கிடைக்க ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷின் வந்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க தீர்வுன்னு போட்டுட்டு கொஞ்சம் வேகமாக நான் பண்ணுறேன் திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் இல்லைனா ஸ்லோ பண்ணி நிறுத்தி என்ன பண்ணுறீங்க இந்த இதை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரன் பண்ண வச்சு பார்க்குறீங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் பேஸ் மொத்தம் என்னென்ன அப்படின்றத எழுதுகிறோம் மூன்றுமே தலையாக விழுந்துடுது சரிங்களா அடுத்தது நான் ஆர்டர் பண்ணுறேன் எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ரெண்டு தலை ஒரு பூ பூ இப்போ மாறி மாறி விழ போகுது ஓகே முடிஞ்சது அடுத்தது பூ விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் ஒரு தலை மாறி மாறி விழ போகுது ஸோ இப்போ எத்தனை வந்துருச்சு எட்டு வந்துருச்சா டூ பவர் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்னு தெரிஞ்சது எட்டு நிகழ்வுகளும் வந்துருச்சுங்களா அப்போ என்ன ஃபேஸ் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எட்டு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க அனைத்தும் தலையாக கிடைக்க அப்போ நீங்கள் என்னென்ன எடுத்துக்கோங்க ஏ என்பது ஏ என்பது தலையாக கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி எண்க என்னென்னு எழுதிக்கிறீங்க ஏ என்பது தலையாக கிடைக்கும் நிகழ்ச்சி எண்க அப்படின்னு எழுதிக்கிறீங்க ஓகேவா போர்டு சின்னதாக இருக்குது அதனால் நான் சிம்பிளாக எழுதிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது பி ஆஃப் ஏ வேணும் அவ்வளோதான் பி ஆஃப் ஏ வேணும்னா என் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை என் ஆஃப் ஏஸ் அப்போ என் ஆஃப் ஏ என்னன்றது தெரியணும் ஏ முதல் என்னன்னு தெரியணும்ல என்ன கிட்டத்துறாங்க ஏ என்பது தலையாக அப்போ எல்லாமே தலையாக இருக்கிறது எத்தனை நிகழ்ச்சி தான் இருக்குது ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதுறீங்க ஸோ அதனுடைய வேல்யூ தான் என் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எழுதுறீங்க அப்போ என் ஆஃப் ஏ எவ்வளோங்க ஒன்று என் ஆஃப் ஏஸ் எவ்வளோங்க எட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய கொஷனுக்கு நான் அப்ளை மட்டும் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி என்ன பாருங்கள் டீட்டெயில்டு நோட்ஸ் எழுதணும் எக்ஸாமில் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவது கொஷனுக்கு என்ன நம்ம போக போகிறோம் ரெண்டாவது கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்கிறான் அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு பூ கிடைக்க அந்த குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் குறைந்தபட்சம்னா அட்லீஸ்ட் ஓகேங்களா அதிகபட்சம்னா அட்மோஸ்ட் இந்த குறைஞ்சபட்சம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒரு பூ அப்போ ஒரு டெயில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன்னா அப்போ இதிலிருந்து இந்த விஷயத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒரு டெய்லும் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு டெய்லும் எடுத்துக்கணும் மூணு டெய்லும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் அட்மோஸ்டில் கொடுத்துட்டான் குறைந்தபட்சம் ஒரு பூ அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதிலிருந்து குறைக்க ஆரம்பிக்கணும் அதிகபட்சம்ன்ற வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அந்த விஷயத்த குறைக்கணும் ஒரு டெய்ல் அடுத்தது என்ன இருக்குது டெய்லே இல்லாததையும் எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம கொஷனில் குறைந்தபட்சம்ன்ற வார்த்தை மட்டும்தான் இருக்குது குறைந்தபட்சம் ஒரு பூ கிடைக்க நிகழ்த்தகவு அப்போ இது பின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ பி ஆஃப் பி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் என் ஆஃப் பி டிவைட் பை என் ஆஃப் எஸ் குறைந்தபட்சம் ஒரு பூ அப்படின்றத அதில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எங்கே தான் ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு பூ ஒரு பூ ஒரு பூ பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ரெண்டு பூ ரெண்டு பூ ரெண்டு பூ இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது மூணு பூவும் எடுத்துக்கிறோம் மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குதுங்க ஏழு ஏழு பை எட்டு ஸோ ரெண்டாவது கொஷின் முடிஞ்சது ஓகேங்களா புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே தென் மூணாவது கொஷின் என்ன கேட்டுக்கிறான் அதிகபட்சம் ஒரு தலை அப்போ தலைனா அதிலிருந்து குறைக்கணும் அப்போ ஒரு த
பூவும் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ மொத்தமாக எத்தனை நிகழ்ச்சி நாலு நாலு டிவைடு பை எட்டு ஆன்சர் சிம்பிளிஃபை பண்ணும் ஒன்று பை ரெண்டு அதுக்கடுத்தது அதிகபட்சம் இரண்டு பூக்கள் அதிகபட்சம் ரெண்டு பூ அடுத்தது ஒரு பூ பூவே இல்லாமல் இருக்கிறது எடுத்துக்கணும் அதுவும் நல்லா தெரியும் இது பாருங்கள் அதிகபட்சம் ரெண்டு பூ அதுக்கடுத்தது பூவே ஒரு பூ இருக்கக்கூடியது பூவே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய தலையும் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ என்ன வந்திருக்கும் பி ஆஃப் டி அடுத்ததுக்கு செவன் பை எயிட் ஸோ இப்போ இந்த கொஷினு இவ்வளோ தொடச்சா நாலு கொஷின் கேட்டோன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் தான் இங்கே வரும் சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் டீட்டெயில்டாக நோட்ஸ் எழுதணும் லைக் தி வீடியோ கமெண்ட் தி வீடியோ subscribe my channel and kindly press the bell button for getting next video from my channel thank you